Vale, pues eh, buenos días, bienvenidos eh, y bienvenidas a eh, esta primera jornada, después de la introducción de la decana y de mi compañera Ana Tamayo. Procedemos a presentar al, eh, a, bueno, al primer participante de, de esta eh, jornada. Será Aitor Beria Launeta Arrate, graduado en pedagogía por la UPVHU, persona sorda, de familia sorda. La lengua de signos es su lengua materna. Ha pasado por diferentes cargos de nivel asociativo a nivel local, autonómico y estatal. Y desde 2018 es el presidente de Euskal Gorrak, la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, lo que le proporciona una experiencia única, tanto a nivel personal como profesional, en el día a día y conocimiento de la comunidad sorda. Sin más dilación, os dejo con Aitor, que nos va a presentar la Federación de Euskal Gorrak. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar estar aquí quieto. Es difícil porque yo me suelo mover mucho. Lo primero, buenos días. Lo primero, eh, agradecer, agradecer a Ana y a Marta que bueno, perdón porque bueno, ya, ya me quedo con ya me he quedado con sus signos. Agradecer bueno lo que es la presentación, también a la decana que haya podido hacer esta esta apertura. Es muy importante lo que has comentado antes, ¿no? Nuestros primeros encuentros, que no se sabía ¿no? lo que era la comunidad sorda. Entonces, bueno, por eso eh, la comunidad sorda de Euskadi, eh, bueno, como entidad representativa desde Euskal Gorrak, eh, conocemos la realidad de las personas de las personas sordas en su día a día, cuáles son las barreras a las que se tienen que enfrentar, cuáles son las preocupaciones. Entonces es muy importante el valor de la escucha y ese valor de la escucha lo hemos tenido aquí. Es importante que trabajemos de forma conjunta, de forma colaborativa y es un primer paso que bueno el año que viene... En octubre ya se ha conseguido una primera formación aquí en Euskadi y es gracias a una lucha, no es una lucha, digamos, espontánea o de un único momento, es una lucha de muchísimo tiempo y ha sido gracias al movimiento asociativo de las personas, de las personas sordas. De forma resumida, bueno, tengo, tengo diez minutillos para hacer esta presentación y, bueno, voy a intentar exprimir al máximo lo que es la información. Euskal Gorrak ya llevamos 45 años eh, de trabajo, pero bueno, no puedo explicar esto en 10 minutos. Y en estos ya pronto vamos a cumplir 46 años que bueno, nuestra trayectoria, nuestra historia, empezamos en Zarauz, Ahí fue el primer encuentro donde las personas sordas debatieron, hablaron entre ellas de sus preocupaciones, porque bueno, se enfrentaban a muchísimas limitaciones diarias en la sociedad. ¿Quién tenía que eliminar esas barreras de comunicación? Era muy importante el movimiento asociativo de las personas sordas. Por eso, el próximo septiembre ya vamos a cumplir 46 años. Y no significa que nuestra lucha, nuestra trayectoria haya finalizado. No, todavía tenemos muchas barreras a las que enfrentarnos. El equipo directivo, el equipo de trabajo de Euskal Gorra, yo no soy solo, Aitor, presidente, Lo que he comentado antes, hay un movimiento asociativo que es muy importante para el valor de Euskal Gorrak. Son entidades, asociaciones que están afiliadas a Euskal Gorrak, son cuatro asociaciones en diferentes territorios, en ter diferentes territorios. por ejemplo aquí tenemos en Álava, Arabaco Gorrak, una entidad representativa de las personas sordas que ya está a punto de cumplir 52 años. También en la zona de Vizcaya tenemos la asociación de Basauri, el Bocho... En Guipúzcoa también, la Asociación de Personas Sordas de Guipúzcoa. En total son cuatro aso asociaciones federadas que, pre que pertenecen a, a Euskal Gorra, que a nuestro movimiento federativo. Y luego también como entidad colaboradora tenemos a Corvisor. 
Y es muy importante decir que estas entidades son las entidades representativas de las personas sordas. Nosotros somos la única entidad representativa de las, de las personas sordas, exclusivamente de las personas sordas. Representamos la realidad diaria de las personas sordas, cuáles son sus barreras, cuáles son sus preocupaciones, hacia con quién tenemos que contactar, presionar, trabajar... Pero es importante decir que los protagonistas de este movimiento y de esta lucha son las personas sordas. Lo que he comentado antes, la filosofía de Euskal Gorrak es muy importante el trabajo en red. Dentro de esta red están el movimiento asociativo, el trabajo diario, ¿no? sus preocupaciones, sus problemas... Y para esto están las, asocia las asociaciones, que son las que trabajan de forma más cercana con las personas sordas. Pero sin una red no sería posible. Es importante que las personas sordas vivamos en sociedad, estamos dentro de la sociedad, que construyamos, que cosamos, digamos, esta unión con la sociedad. Por ejemplo, algo muy importante es el movimiento de EDECA. EDECA es la representación de las diferentes discapacidades eh, en Euskadi, en este caso. Es importante coser esa red. Y también, por ejemplo, Sarensarean, donde Sarensarean no solo están representadas las entidades de la discapacidad, sino diferentes entidades y nos, de diferentes representaciones. Y también nosotros estamos ahí dentro. El grupo de la, en la comunidad sorda está dentro de las diferentes redes, redes, porque si no, las personas sordas no podíamos participar en el día a día. Es importante, no solo están estas dos entidades, es muy importante el movimiento asociativo de las personas sordas la Confederación Estatal de Personas Sordas ya casi van a hacer 90 años de su trayectoria, de su movimiento y es atiende a las personas sordas y a las personas sordas con a las personas con discapacidad auditiva. Es un trabajo diario representativo de las personas sordas y es un ejemplo para la sociedad. Sin este movimiento asociativo, sin la Confederación, sin Euskal Gorrak, sería muy difícil conseguir lo que se está consiguiendo día a día. Es muy importante por eso el trabajo conjunto. Ya he explicado las redes, las asociaciones y ahora voy a explicar lo que es Euskal Gorrak como tal. Yo soy Aitor. Luego, bueno, Ayara, Nayara después va a hacer su, su propia ponencia y también tenemos como vicepresidenta y Chiver. No solo trabajamos nosotros tres dentro de la junta directiva, no solo somos nosotros tres. También dentro de Euskal Gorrak tenemos las diferentes comisiones, por ejemplo, la comisión de mujer sorda, la comisión de personas mayores, la comisión de juventud, la comisión de lengua de signos y todas esas comisiones tienen su propio espacio. Por ejemplo, la Comisión de Mujer Sorda, se reúnen mujeres sordas donde hablan de las necesidades, en el caso de las personas mayores, lo mismo, ellos debaten cuáles son las necesidades, la Comisión de Juventud también tiene su propio espacio y esas comisiones, todas las comisiones, están dentro de Euskal Gorrak. No solo somos nosotros tres personas en junta directiva, somos la junta directiva más las comisiones y las personas que pertenecemos a la junta directiva, las tres personas, somos personas sordas. Bueno, ya he explicado un poco ¿no? quiénes somos los representantes de Euskal Gorrak y ahora quiero pasar a explicar qué es lo que trabajamos en Euskal Gorrak. El objetivo principal es eh, derribar las barreras de comunicación que tenemos en Euskadi, eh, contactar con las contactar con las diferentes entidades eh, no sensibilizar también sobre lo que son las personas sordas podemos tener al lado una persona sorda podemos tener un familiar sordo un compañero sordo pero claro cuál es la realidad de las personas sordas en su día a día no se sabe no se conoce parece ser que con la lectura labial que ya con eso sería suficiente con audífonos con implantes y una persona sorda pero ¿Quién ha dicho que eso es suficiente? Eso es lo que piensa la sociedad, pero es importante que se nos escuche, que se escuche a las personas sordas, es lo primordial y nosotros tenemos que luchar por ello. Esto no significa un capricho ni un antojo, no, son necesidades de las personas sordas. 
Por ejemplo, algo muy claro, ¿no? En el día a día, el servicio de intérprete de lengua de signos. Ahora cada vez hay más personas sordas que demandan este servicio. No solo las personas sordas, también las administraciones, porque al final también hay una nueva ley que protege nuestros derechos, que obliga a ciertas cosas. Y para eso es necesario el servicio de intérpretes y por ello es muy importante la formación que se va a dar a partir de ahora aquí. Y es un derecho lingüístico también de las personas sordas. Por ejemplo, el servicio de empleo para las personas sordas, para cubrir las diferentes demandas. También SeñuTV, no sé si lo conocéis, es un, una, un canal de noticias adaptado en lengua de signos, donde hay una persona sorda asignante y las noticias son para que en lengua de signos para que las personas sordas puedan recibir las, las noticias en lengua de signos. Después profundizaré más también. ¿eh? Los cursos de lengua de signos, la parte de la sensibilización. La sensibilización, muy importante para que las la sociedad sepa lo que son las personas sordas para que cada vez se den cuenta ¿no? que se está utilizando más la lengua de signos para que quede claro qué es lo que es, para que se sepa lo que es, para ir a diferentes ámbitos, saber lo que es el concepto de persona sorda, cuáles son las necesidades de las personas sordas. Esto es lo que se trabaja, por ejemplo, dentro de la sensibilización. Pero luego es muy importante también el papel político. Es importante, el pasado domingo hubo elecciones aquí en Euskadi, pero ha habido una campaña, unos debates políticos, donde ha habido intérpretes de lengua de signos. Hace falta todavía mucho más. Es importante trabajar por y para ello. También las diferentes leyes, las normativas, el Parlamento lo que es también difusión del Día Internacional de las Personas Sordas, eso también se trabaja desde las asociaciones, desde nuestro movimiento asociativo, y luego también la coordinación con el movimiento asociativo, porque sin las asociaciones, sin su trabajo, Euskal Gorrak no podría, digamos, necesitamos saber lo que necesitan las personas sordas, saber sus diferentes opiniones, colaborar entre nosotros, eso es muy importante. Euskal Gorrak tiene un papel de coordinación, pero para ello es importante las asociaciones. Bueno, aquí podéis ver, ¿no? Por ejemplo, este es en el Parlamento, donde está el servicio de intérprete de lengua de signos. Hace poco también se ha puesto el servicio de subtítulos. Irekia, donde todos los martes, desde el Consejo de Gobierno, también hay intérprete de lengua de signos. El servicio de Euskal Trenví de Sarea. Por ejemplo, el Metro de Bilbao. También Euskotren. A veces ¿no? los servicios no eran accesibles, con lo cual hay un servicio de, video, de videollamada. El servicio de atención a violencia machista, Satevi, su signo es este, Satevi. Eh, hasta hace poco todas las llamadas eran llamadas telefónicas. Las personas sordas no podían acceder a este servicio. Y ya desde hace tres años hay un servicio de videollamada 24 horas donde una persona sorda puede acceder a este servicio a través de la videollamada. Todo esto eh, es necesario que las administraciones públicas lo sepan y es gracias al trabajo que ha hecho el movimiento asociativo y federativo en los diferentes ámbitos ¿no? donde las personas sordas eh, dentro del movimiento asociativo se enfrentan diariamente a estas situaciones y es por eso es importante los que, tra que trabajemos en red de forma paralela y de forma conjunta, porque si no, sin ese trabajo tomaríamos caminos diferentes y es importante la unidad. Bueno, un poco volviendo atrás, lo que he comentado antes, ¿no? los cursos de lengua de signos. Euskal Gorrak tiene cursos de lengua de signos y es un valor muy importante para la federación. Eh, antes el movimiento asociativo ¿no? se trabajaba en red junto con confederación y había ¿no? diferentes puntos y un punto muy importante fue la red estatal de enseñanza de lengua de signos española. Las diferentes federaciones, bueno, hay 18 federaciones en total, donde en todas las federaciones hay cursos de lengua de signos, pero todas están bajo esta red estatal, donde se protege la lengua de signos, se hace un material común, 
eh, donde el valor importante es la lengua de signos y Euskal Gorra que está dentro de esta red. Tenemos nuestro título de lengua de signos dentro de la red estatal y que también está homologado por el Departamento de Gobierno Vasco. Y eso nos da un punto importante donde la formación de la lengua de signos es un valor esencial. Sin, sin esto... Sin un movimiento asociativo yo estaría un poco en duda de dónde estaríamos hoy en día. Es importante proteger la lengua de signos, proteger este movimiento, porque si protegemos la lengua de signos, eh, por ejemplo, hasta el año 2007, eh, hoy en día la lengua de signos está, digamos, es pública, es una lengua que está, pero ¿dónde estaba antiguamente el valor de la lengua de signos? Dentro de las asociaciones, donde se ha cuidado, donde se ha protegido y ahora, gracias a eso, la lengua de signos está aquí, se puede difundir y es un valor importantísimo. La lengua de signos, lo que he comentado, es un valor importante, pero para eso es necesario que la sociedad también, lo que es, perdón, la recaudación de los cursos de lengua de signos también gracias a ello para fines sociales. Por ejemplo, el servicio de intérprete de lengua de signos, el servicio de empleo, el servicio de sensibilización. Una parte es muy importante gracias a los cursos de lengua de signos. Sin estos cursos no habría a lo mejor muchos servicios o no podríamos cubrir tantos servicios para las personas sordas. Y ya para finalizar, por ejemplo, no lo que es el abecedario, el dactilológico... Lo tenéis en la mesa de atrás. Eh, bueno, esto es de otra asociación, pero es cierto que la gente cada vez nos pide más, ¿no? Más información, más folletos. Y, bueno, desde la Comisión de Lengua de Signos se ha hablado que es importante tener, por ejemplo, crear este dactilológico aquí en Euskadi, porque a veces hay algunos signos que pueden ser diferentes y luego también hay algunas letras, algunas palabras que en euskera es diferente con otro idioma. Entonces, bueno, es importante hacer difusión, crear material propio. Tenemos diferentes materiales en lengua de signos. Y bueno, yo creo que ya se han pasado los diez minutos. No me quiero alargar mucho más. Cualquier duda, cualquier contacto que queráis tener, lo podéis hacer con Euskal Gorrak a través de redes sociales, conmigo a lo largo de la jornada, sin mayor problema. Sobre todo agradecer que me hayáis escuchado. Creo que, bueno, que ya no me alargo más y muchísimas gracias, de verdad.